市长，您找我有什么事吗？有事找你商量。哎呀，您的气色怎么那么差呀？要不要休息一下呀？我没事。我有一些动产及不动产，如果要捐赠，应该办什么样的手续啊？那有捐赠的对象了吗？有。另外，如果我要立遗嘱，要经过什么样的法律程序？嗯，您要立遗嘱，您这是未雨绸缪啊！何况天有不测风云。我已经拟好了遗嘱，帮我看看，有什么需要补充的吗？怎么样？您是要把所有的一切都给受益人士吗？是的，我把所有都留给了他。这份遗嘱呢，是在您清醒的情况下写出来的，应该没有什么问题。不过，需要两个以上的证人，还要有个律师在场，这样才能行。然后您把遗嘱交给律师就行了。好，我知道了。董事长，您还有什么吩咐吗？啊，行了，谢谢你，去忙你的吧。好，那我先出去了。嗯。董事长，要不我陪您去看大夫吧。谢谢你的关心，我真的没事啊请问你是不是肠胃科的主任？嗯，江大夫啊。啊，我是，有何指教啊？啊，嗯，是这样的，我想请问，你的一位病人叫朱德刚，他的胃溃疡为什么这么严重呢？怎么样才能治好啊？哦、啊，其实你的丈夫得的并不是胃溃疡，而是恶性肿瘤。什么？啊，朱先生的病幸亏发现的早，这恶性细胞我们现在还可以控制。如果再拖的话，那就很难说了。那吃药能治吗？有什么特效药能吃啊？啊，这病并非细菌和病毒引起的，没有什么特效药。目前唯一的办法就是动手术，切除肿瘤，这样最起码还有百分之五十的治愈率。百分之五十，这么小？如果不开刀，机会等于零。而且啊。病人现在只剩下半年的生命期，一旦恶性细胞发生病变，那以后如果再要动手术，可就来不及了。所以，请你们家属要尽快的做出决定，不要拖延，更不要心存侥幸。你还喝酒？为什么这么严重的事情你要瞒着我？怪不得跟我说这样的话，说下辈子要补偿我，下辈子谁要等你等到下辈子啊？万一你下辈子是头猪呢？变成猪我就多运动啊，多养些瘦肉，送到你的嘴里就变成好吃的猪肉了啊,啊！你知道我有多担心你啊？没那么严重，不就是少活几年吗？人到最后啊，走的都是同一条路，早走晚走而已。你还不如让我痛痛快快的活过这段时间，想干嘛就干嘛
，去开刀吧。大夫说，只要动手术，就有康复的机会。有多少机会？医生不是说了，只有百分之五十而已。那也是一半的希望了。要是你不动手术，就连希望都没有了。你就去开这个刀吧。我去了呢。我去了。也只有百分之五十的成功机会，那就表示有一半是开了刀也治不好的。我又何必去挨那一刀受那个罪呢？还得冒着在手术台上的危险。我不去。不会的，这个大夫我打听过了，他技术很好的，而且有细心，经验丰富，你不会有事的。你就去开刀吧。去开刀并治好了又如何？我的人生还要追求什么？求名求利？我没兴趣。我的人生没有太大的欲望，我的目标也已经达成了。够了，德刚。好了，别说了，我累了，进屋休息去了。你找谁呀、啊？曼、啊、君，我还以为我找错了呢，原来是你出去了。春言，哎呀，快，屋里坐，屋里坐，来来来，来，进来，来来来，快进来，进来。来喝杯茶、嗯，谢谢。你这个家还挺舒服的，可见啊，这些年应该很幸福。啊，平平淡淡的过日子，其他的也谈不上。我也是女人，我知道“平平淡淡”这四个字当中包含着多少曲折，多少外人不知道的故事。又是要用多少眼泪、等待、煎熬，去换回来的？不知道为什么，虽然我们很少见面，可每一次我见到你，我都有种很特别的感觉。那还用说，平凡无聊加乏味，跟你比起来，当然特别，当然没法形容了。不。你让我感觉，嗯，你让我感觉，好像，对了，就像我小时候站在溪边，看着溪水，让风吹起我头发的感觉，又像，又像是下着雨。我赤着脚，然后让雨水轻轻打在我身上的那种感觉。对，没错，你给我的就是这么单纯、舒服，却有点迷惘的感觉。没想到这么长时间不见，你改行写小说了。<笑>我不是跟你开玩笑。我是说真的，我当然知道，你大老远跑来，不只是为了跟我开玩笑。就像你不了解我，你也无法想象我是花了多大的力气才明白该怎么过日子。你是为了德刚的事来找我的吧？你真聪明，一猜就猜中了。其实也没什么了不起的，德刚是我们两个之间唯一的交集。我很好奇，当年你们为什么没有结婚呢？因为他的心里根本就容不下我
那年，当他知道你就是帮他绣领带的高大嫂，他就不顾一切丢下我去找你。我欠你一个道歉。当初，我应该让你们见面，可是我却在你面前故意的跟他亲热，因为我真的想嫁给他。我不想让他再见到你。要是我没有这么做，也许你们真的就在一起了。德刚他也不至于今天仍然。你别这么说。当年我只想看他一眼，并不想他见到我。我只希望他快乐。当时，我肚子里又怀上了陈辉，我是不可能回到他身边的。早知道，当初我就该让你们见面了。也许德刚就会彻底死心，而我，就会有赢的机会了。德刚他，也不至于输得这么惨。他现在，连自己的命，都要输掉。你说什么？他得了绝症。大夫说，是胃癌。如果不治的话，顶多只有半年的命。可是他说什么也不肯去看，我怎么劝也没有用。所以，我只有厚着脸皮来找你。德刚，春言都告诉我了，他说你不肯开刀治疗，你知道大家有多担心你吗？你不能这样自暴自弃，你必须开刀治疗啊！我不去，我根本就不想活了。德刚，我知道你心中有怨气，是我对不起你。你能不能先把这件事情放下，把病治好了再说呢？我为什么要去治病？我已了无生趣了，孩子不能相认，最爱的人不能相守，我活着还有什么意义？我辛苦了这么多年，赚了这些钱，这些本来就该和妻子、孩子共享的人生，可我能吗？我能有平凡人的幸福吗？你要我把病治好，就算治好了又如何？我活着有什么意义？别怨了，德刚，这都是命运的捉弄。要是我能扭转，你我又怎么会走到今天？为了我，为了孩子，为了我心中的愧责。你就听我的劝好吗？我听你的劝，你会回到我的身边吗？我们一家三口能够团圆吗？德哥，你从来就不是小心眼的人。我们的悲剧已经存在了，伤害已经形成了，你为什么还要不依不饶呢？第一次，在废墟与你相见。孩子们都很小，除了程燕，我还有程辉。我当时为了保护孩子，对你撒了谎。我只想降临你死刑，我不想伤害高家。更何况，你当时生病。你身边已经有了一个春言，德刚。人跟人相处，除了感情，还有责任。他还在我心里，虽然不能跟你相比，可是他的疼与爱，不会输给任何一个做父亲的人。他对我的好，也不会输给任何一个做丈夫的男人。我怎么能轻易为了自己的感情，去伤害他呢？我知道，这样的结果对你很不公平。可是两全相处，我只能取其轻。好了，不必再说了。你说的我都懂。
，我也没有恶毒的心，要去伤害大海，伤害高家的人。在我心情理智、冷静的时候，我知道该怎么做，对大家最没有伤害。可我也是个平凡的人呢、啊，我也有感情找不到出口的时候。你要我四平八稳的过日子。可你怎么能要求我在妻子、孩子被夺之后，我还得保持风度，装作若无其事？自从你在废墟拒绝我之后，我就变成行尸走肉。你要我忘掉过去，说的容易，可我忘得掉吗？今生无悔，他不只是刻在怀表上，他已经深深的刻进我的心坎里，刻进我的肉里。要挖掉他，就得血肉模糊。如果生病是我的情绪出口，请你准许我生病，安君。任何会让你伤心的事情，我都不会去做。可这件事，不是你说了算，得看老天爷的意思。可我不再妥协了，我也不求老天爷，我自己做主。你听我说，我已经全打算好了，我至少还有半年到一年的时间。这段时间。我会好好的栽培程念，我会把公司交给他，让他接下去经营。你看，我连遗嘱都写好了，答应你的事情我会做到。我不会告诉程念，告诉他我是谁。如果你愿意的话，可以在我死后再告诉他。如果你不愿意告诉他也没有关系，大哥，总归一句话，这一次我要自己掌控自己的命运。一心求死，一肚子的怨气，我怎么劝都没有用。他是在怨我，怨我娶了他的老婆，占了他的儿子。你又何必跟他一样说气话呢？我舍不得你为了他这么苦，我又帮不上忙。我知道，在你心里面，我比不上他。你知道，我打心眼里从来就没有嫌弃过你。我也知道，你对我很好，对我和德刚够包容了。我没有资格再跟你要求什么。可是，德刚他现在命在旦夕，我。我实在是好了，别说了，都怪我不好。二十年来，我不怪你，也不怪他。要不，我去劝劝他治病。没用的，他连我的劝都不听，又怎么会听你的呢？那你说该怎么办？我想。哎呦，说吧。没事。来，咱们两口子这么多年了，说实话，你心里想些什么，我可能不能完全猜到，但也能猜到个八九不离十吧。如果我说了，你可千万别生气啊。
，你说吧。答应我，千万别怪我，别怨我。我想求你答应我，让我搬过去，照顾德刚一段时间。我本来没有勇气说出口的，要不是你刚刚跟我说，我已经把这句话给噎回去了。我做不到。求你答应我吧。如果德刚的病能好，那是最好；如果不能，我也求你答应我，让我陪他走完这人生的最后一段路。我这一辈子都会记住你的恩情和包容的。我永远不会辜负你的，大海。这只是暂时的。我保证，我们永远是夫妻。我一定会回来，请你相信我。我真恨，我真恨这病怎么没有长在我的身上拿掉吗？什么？我说去拿掉。陈慧，你别开玩笑了。我这样像在开玩笑吗？你怎么说的那么容易啊？说拿就拿，这可是我们的孩子啊！你想全世界都听到是吧？你还怕全世界都听到啊？你太没良心了！你想怎么样？陈慧，你怎么对我那么凶啊？我已经有了，我害怕，我才找你商量这个事情的。你总得想个办法吧？想想什么办法？去拿掉，高成慧，你还是人吗你？你。请问几位？一位。这边请。谢谢。哎，大小姐，一个人吃饭？对啊，你吃了吗？呃，我刚来，还没吃呢。要不我们一起？嗯。来点菜。今天下午两点，夫人打电话取消了牌局，到了朱德刚家，估计是在那儿吃了晚饭，一直到晚上十点多才离开。星期天一大早早上七点十分，他又另外叫了一辆黄包车去了朱德刚家，八点跟朱德刚出门，搭的是朱德刚的轿车。我们的人，好好好好。哎，我求求你了。不要讲的这么复杂，讲的清楚一点。这些日子他跟朱德刚到底泡了几次？我给你看，我给你看，一次、两次、三次、四次、五次。啊，这个礼拜夫人跟姓朱的见了有七次面，平均呃，这还用算呢？两次啊，对对对，其中还包括夫人陪他去医院。哎，他们有没有去什么歌舞厅啊、电影院呢、啊？啊？他们有没有一起过夜？那个好像没有，可能那个姓朱了得了什么病吧。夫人陪他去了医院，具体怎么样没查清楚。啊，你呢
，帮我把这两个人好好盯着。可是没有我的允许，千万不要行动，知道吗？好，去吧。走了。相信我，我一定会回来的，也请你谅解我的苦衷。我问你上哪儿去？娘，对不起，我已经没有时间跟你解释了。大海会告诉你一切的。我我走了。站住！我人在你面前，有什么见不得光的事啊？不敢直接跟我说，还要大海转告我。这是你们。卓家大户人家高贵的规矩，还是你之前在小酒馆里所学的下贱的习惯呢？娘，你怎么能这么说我？我就这么说你了。娘，你走开！站住！站住！哎，这到底是怎么回事啊？啊，他拎个皮箱是要出远门吗？啊，你怎么不讲话呀？你哑巴了？你怎么就让自己的老婆就这样跑出去了？你为什么要这个样子？为什么？你这是？我是来照顾你的。你怎么能来呢？你有你自己的家，有婆婆，还有大海。我都跟他们说过了。他们同意了吗？大海没意见。那你婆婆呢？我让大海跟他说。德刚，你就让我陪着你吧。既然你不愿意开刀治疗，那就让我陪着你。不管你是想去云南的香格里拉，还是蒙古的草原，让我陪着你。这只是属于我们两个的特殊假期。你真的能陪我走完我最后的人生？虽然弥补不了，弥补不了你内心的缺憾，可这是目前我唯一能做到的。我只希望你能够放下一切，无忧无虑的过日子。够了，够了，你有这个心就够了。即使短短的几个月，我已无憾。你想去哪儿？我好去安排船票和车票啊！哎，哎，都行。啊，这洋人还有所谓的新婚蜜月，那这回就当做是我们两个补度蜜月吧！啊，蜜月指的是夫妻，我们已经不再是夫妻了。啊，没错，那就算是。朋友结伴同行吧，啊，呃，所有的行程你来安排，我不会有意见的。好，小姐当心啊！走吧。哎，走吧。谢谢董事长，啊，谢谢啊，好，你们走好，我送了啊，再见。董事长，我有要紧事儿。看你这么冒冒失失的，有什么事啊？你说吧。刚才听我手下人报告说，夫人打电话订了两张游轮船票，还叫了俩黑牌车，给的是姓朱家的地址。然后他就收拾行李出了门。
那个姓朱家的人也说，说姓朱的也在收拾行李，他们八成会不会是要私奔呢？这个妓人是谁？你再给我多派些人手，在这对狗男女上车之前给我接回来。是，董事长。鱼都已经咬钩了。程燕，其实今天叫你来，不是来钓鱼的。爸，再笑一次。爸，好。爸，你今天好奇怪啊，是不是有什么心事啊？没事，你真是把我给搞糊涂了，到底怎么了？哎，程燕，我要告诉你一件事。什么事啊？我不是你的亲爹。什么？我不是你的亲爹。爸，这大白天的，你在说胡话呀！你看着我，你看我像在说胡话吗？我只是你的养父，真的不是你的亲爹。这怎么可能呢？从小到大您那么疼我，爸，您一定在骗我。我没骗你。我也不希望这是真的，我也希望这个秘密永远藏得住。但是如今藏不住了，藏不住了，哎，已经藏不住了。所以，与其让你在别人那儿听到，不如我亲口告诉你。不可能，这不是真的。我知道这有点突然。你不是我亲爹，那我妈呢？你妈是你亲妈，她在嫁给我的时候已经怀上了你。命运弄人呐、啊，当年因为她跟你生父失散。又为了让你健康长大，不得不嫁给我。那我生父他还在吗？在。他怎么样？他现在还是孤身一人，情况不好，生了大病，而且命在旦夕。他说，他想见你，他需要你。他在哪？其实，你认识他？什么？他是你老板，董事长。他是我亲爹。朱德刚是我亲爹。对，朱德刚是你亲生父亲。原来。我就是他说的失散的儿子。是啊
把车前腐了，东西卸下来。夫人，走吧。哎，放这儿吧。刘刚，路上的车船交通我都打听好了。我们一路南下，看到漂亮的风景，我们想停下来就停下来。啊、好、哎。想住多久啊就住多久，只要你住得舒服。任何一处都是我们的桃花源。没错，从现在开始，我一定要珍惜我们在一起的每一分每一秒。真的。怎么了？爱情生变？哼，私奔不成，就跑到我们这老巢来疗伤止疼了是吧？我出去就是私奔、偷情；我回来就是爱情生变、私奔不成。我虽然曾经在欢场打滚，可是我嫁你这么多年。我做过对不起你的事吗？你处处派人盯着我，我又让你捉奸在床了吗？哎，你说的一点没错，真是隔一层布还差十里路。可是你不要以为我不知道，说的好听一点。那是你落花有意，人家流水无情。可是说难听一点你不要再说了。再进来，放开我，哥的，老实点，放开我。你们想干嘛？佟富贵，佟富贵
，你想干嘛？德刚，我原本一直以为你会跟我老婆一起出现，原来你是要跟高大嫂私奔呐。好，<笑>我真是越来越佩服你了。你不但胃口不小，而且你还不挑嘴。你胡说八道什么？你滚滚滚！虽然呢，这都是瞎打误撞，可是高大海再怎么说也是我的兄弟。嫂子要跟老白脸私奔，我这做兄弟的再怎么样也要帮他出口气，你说对吧？你到底想干嘛？放开我们！你可不可以告诉我？你们两个准备双宿双飞，是想逃到哪里逍遥啊？管你什么事，你凭什么管我们？好，我不管，他们管。别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！住手！嫂子，这么快就替你的老乡好心疼了，真正的好戏还没开始呢。安君，你别救他，童富贵，有本事，你最好把我给打死。你以为我不敢打你？你你欺负我多少年了？在老卓家的时候，你处处跟我作对，处处压着我；到现在抢我的生意，偷我的老婆，我不打死你，我打死谁呀、啊啊啊？你住手！唐风贵，你这个魔鬼，放手！你住手啊！吐血了又怎么样啊？大哥，你装死没有用的。住手！大哥，住手！他快要死了，你是不是要他死在你家里，你才安呢？你说什么？德刚他患了绝症，只剩半年命，所以你根本不必自己动手。医生，你必须得去医院。我不去医院，我求你了，我就是死，也要死在家里，我要死在家里，我就是死，要死在家里。车夫，车夫，不去医院了，直接回家。小心，你先躺着，我去给你拿条热毛巾捂捂胃啊。啊，程燕，妈，我我本来以为，大海爹他都已经告诉我了，你都知道了，快快进去吧。他现在情况不太好，你去看看他啊。啊
你早就知道了。程岩，你怎么来了？你早就知道我是你儿子。你还不想认我对吗？不是这样的，我早就想认你。我天天想，天天盼，我多么希望有一天你能喊我一声爸。找到你呀、啊？那你为什么不告诉我？你都变成这样了，你还不想让我知道，对吗？是，是我不对，是我的顾虑太多了。爸，你要去看大夫，把病治好。把我们以前丢失的父子亲情全都给补回来，好吗？我我的病是治不好的，我不信，我不信，爸，你听我的，你一定要相信，只要你有信心，就一定能治好。你别忘了，我是你儿子，我是你的儿子。难道你就不想看到我结婚生子，我们一家人热热闹闹团聚在一起吗？我想，我当然想，我怎么会不想呢？那好，那你要答应我，给我时间，给我机会，让我好好的孝顺你。啊，好，我答应你，我答应你，爸。爸，你怎么了？爸，爸，爸，爸，大哥，你怎么了？大哥，爸，大哥，爸，大哥，你，快点啊！爸，大哥，爸，大哥，爸，你们快点，快点，都快去吃住！爸，快点啊！请问你们是朱德刚先生的家属吗？啊，我们是。是啊。他怎么样了？医生说他的胃部大量出血，必须马上做紧急手术。这是手术协议，请签个字，然后到门口的收费处缴纳保证金。哦，程岩、啊，快去交钱去。哦，好嘞。这个小子还挺能偷懒啊！秦磊啊，回家当你大少爷去。我告诉你，董事长和大小姐马上就要过来了，你要是不好好干，我就去举报你。听到没有？知道，干，哎、嗯。怎么还不动啊？快干活！啊，干干干干。
事啊？刚才您看的是 A 区，而这一片呢是 B 区，您看一下。爸，我过去看看啊。嗯，好吧。你也别太着急了，爸他吉人天相，不会有事的。你用不着来安慰我。你爸得了什么病，我很清楚。本来动手术的成功几率就不大，现在又被滕富贵打了。佟富贵这个畜生，我绝对饶不了他。妈，你别生气啊！哎，哎，曼君，现在德刚怎么样了？哎，说话呀，怎么了啊？说话，怎么了？说话呀！哎，我跟你说，爸，原本德刚爹的身体就不太好，现在被佟富贵一打，正在手术室里面抢救呢。手术成功的几率本来就不是太高，这下子更不知道会怎么样了。来，嗯，嗯，好吃。哎，大夫。大夫。高振辉，夹板夹的怎么样？有没有不舒服啊？非常好啊，跟量身定做的一样，怎么会不舒服呢？那就好啊。这是你的 X 光片，哦，你的肩胛骨和小腿骨啊，各有一处伤痕，是吗？幸好啊，这个骨头啊不是粉碎性骨折，没有太大问题。哦，没太大的问题。哎，大夫，哎，没太大的问题，我什么时候能出院啊？我这个人呢、啊，天不怕地不怕。就怕吃药、打针，还有住院。你说再遇上一个凶巴巴的护士，打针跟飞镖一样，我就生不如死，活受罪啊！年轻人呢，骨头再生能力比较强，恢复期不会太长的，你放心吧。谢谢啊，大夫。哈哈，谢谢大夫啊，大夫慢走。谢谢，大小姐。其实啊，我更应该感谢你。谢谢你救了我爸爸。不客气，这是我应该做的吗？<笑>你这个人真是的，腿都伤成这样了，差点连小命都不保了，还在这嘻嘻哈哈的。真不知道你到底在意些什么。我当然有在意的，只可惜他不知道而已。我不懂你在说什么。我是说。哎，锦军，哎，不要客气，不要客气啊！锦军，你呀先回去吧，爸还有事情想跟程辉单独谈一谈。嗯，高先生，那我先回去了，你多保重身体啊！啊，谢谢大小姐关心，您慢走。嗯，走走走走走。哎，不客气，不客气。哎，怎么样？医生怎么说的？这伤势严重吗？呃，不严重，只是肩胛骨还有小腿骨轻微骨折，没什么大碍的。嗯，肩胛骨还有小腿骨啊，是，没事儿。这次真是多亏了你，在最危急的时候，你舍命推了我一把，要不然现在躺在这个病床上的可能就是我了。哎呀，运气不好的话。也许我这条老命都丢掉了
，所以你尽管说，你想要什么奖赏，都没有问题。董事长，您这么说，那就太客气了。我高成辉是您的手下，有困难我肯定要挡在前面。董事长，您的安危实在太重要了，和您相比，我受这点轻伤，简直是微不足道嘛。甚至，我还觉得是一种荣幸。对于我这种初出茅庐，毫无经验的人来说，这已经是莫大的奖赏了。嗯，你真的是这么认为？我只有这么想才会这么做的呀。你们听到了吗？呃，是。是嗯、这个人一有事情的时候，他是一马当先。事情成了，他不要奖赏，也不虚荣。他把老板的事情看得比自己的生命还重要。什么叫做好榜样？这样才叫做好榜样，对不对啊？是是是，董事长说的对，高老弟是好样的。高老弟是好样的。我现在想问大家一个问题：是谁让他变成这种狼狈的样子？啊？布达林仓库里面的保安工作是谁负责的？不会，不会，不会，董事长的话，我是仓库的管理员，这事儿说起来给我负责。嗯，能勇于认错的男儿是很有担当的。不过为什么你明明知道这是要负责任的，你还要犯这种错呢？你是故意要害我，还是你不把这份工作当回事啊？我、我、我、我这也是一时不小心。高成辉的药费由我一个人。哎呀，其实这事情也不是该由你来负担的。虽然你刚才说这钱由你来负担，对吧？可是我觉得这个事情要负担的。是这个，董事长。对对，还有肩胛骨。我告诉你，今天我是给陈辉面子，我才这么客气的。下一次你再犯同样的错误，我就杀了你。是。是带他去上药。去呀、啊！哎呀！陈辉呀，陈辉呀，陈辉呀，你觉得我刚才这样会不会太残忍了？董事长，说实话，刚才您的行为我确实有点震惊。嗯，可是我又一想。董事长也有董事长的威严要维护，所以这也是不得已的。你说的一点都没错，待人是要带心，赏罚分明一向是我佟富贵做人处事的原则。这规则乱了，干什么都乱了。这个道理你们懂吗？是，您说的是。嗯。来，把手给我，董事长，这……哎，把手给我。嗯，陈慧啊，知道这是什么意思吗？不知道。从今天起，你就是我佟富贵的人了，啊？啊，是，董事长。收下。
朱德刚的家属请过来一下。护士小姐，请问怎么样了？怎么样了？怎么样？现在病人需要大量输血，请你们立刻到一楼的输血站检验血型，给病人供血。哦。这是病人的病历表和大夫签字的紧急供血声明表，请带着。我去。哎，等等等等等等，一块去一块去。哎。高成燕，你是 B 型，和手术病人的血型相同。庄曼君，你是 O 型，也适用。你们两位可以进行抽血了。哎，等等，我也验过了，让我先去吧。对不起，先生，你是 A 型，跟病人不合，不必抽血了。什么意思？那为什么呢？那那为什么我就不能献血呢？休息吧，啊，先去休息，我身体好啊，我我可以献的。嗯，高大海。等等等等，你干嘛呀？怎么一见到我就跑呀？地球是圆的，人聚在一起呢是要缘分的。你跟我是老朋友了，总会见面的嘛。哎，咱们呢谁都不亏欠谁的，谁也不用躲着谁呀，对吧？作为兄弟，我请你吃个饭，好好聊。不必了，咱俩不是一路人，我跟你没什么好聊。别不识抬举，你以为你谁呀、啊？哎我刚说过了，这是我的老朋友。老朋友不给面子，就让他走吧。哼。妈。哎。哎，大夫，怎么样了？大夫，怎么样？大夫，怎么样了？你们别着急，朱先生的胃部肿瘤已经顺利切除了。哦，太好了。但是病人刚做完手术，还需要观察两天。啊，等度过这段危险期，病人才算是真正的平安了。啊，谢谢你啊，大夫，谢谢你，谢谢，谢谢。病人没有那么快醒的，请家属们回去休息吧。哎，他什么时候能醒啊？爸，德哥，我跟程燕都在这陪着你，你一定要加油啊！哎。